காலை நேரத்தில் உங்களுடைய தோட்டத்துக்கு செல்கின்றீர்கள் உங்களுடைய பயிரானது இவ்வாறு அரிக்கப்பட்ட நிலையில் காணப்படுகின்றது காலை வேளையிலேயே உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறதா இந்த சம்பவத்துக்கு யார் காரணம் என்று அதை பற்றி அறிய இன்றைய ப்ரோ எக்ரிஸ்ட் யூடியூப் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கொமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் வாருங்கள் வீடியோக்குள் போகலாம் நான் இம்தியாஸ் இன்று நான் பார்க்கிருப்பது இது ஒரு பாகல் தாவரம் இந்த பாகல் தாவரத்தினுடைய இலைகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வரி உருவாக பச்சையம் அரிக்கப்பட்ட நிலையில் காணப்படுகின்றது மிகவும் தெளிவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த வரி உருவானது ஏணி உருவத்தில் காணப்படுகின்றது இதற்கு யார் காரணம் இந் இத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஹட்டா வண்டு அல்லது எப்பிலெக்னா வண்டு என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு பீடையாகும் இந்த பீடையை நீங்கள் எவ்வாறு அடையாளம் காண்பது என்று சொன்னால் இதனுடைய முதிர்ந்த பருவத்தில் இதனுடைய நிறமானது மங்களான செம்மஞ்சல் நிறமாக காணப்படும் என்னுடைய முதுகு பகுதியில் இருபத்தி எட்டு கரும் புள்ளிகளை நீங்கள் காண முடியும் இதனுடைய குடம்பி பருவமும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது குடம்பி பருவமானது மஞ்சள் நிறமாக காணப்படும் சிலிர்த்த உடல் அமைப்பு கொண்டதாக காணப்படும் இதனுடைய தாக்கத்தினுடைய ஆரம்ப நிலையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வரி உருவானதாக காணப்படும் அந்த வரி உருவமானது ஏணி உருவத்தில் காணப்படும் இதனுடைய தாக்கத்தினுடைய பிற்பகுதி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இலை காம்பு இலை காம்பும் அதனுடைய நடு நரம்புகளும் தவிர்ந்த ஏனைய பச்சைய பகுதியானது முற்று முழுதாக சாப்பிடப்பட்ட நிலை காணப்படும் இது மிக அதிகளவான சேதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது பாகல் போன்ற தாவரங்களில் இதை எவ்வாறு நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம் இதை கட்டுப்படுத்துவதற்காக நாம் ஐந்து பிரதான முறைகளை உங்களுக்கு சிபாரிசு செய்கின்றோம் முதலாவதாக இதனுடைய முதிர்ந்த பருவமானது இந்த பிள்ளையினுடைய முதிர்ந்த பருவமானது மண்ணுக்குள்ளும் கலைகளுக்குள்ளும் குப்பை குளங்களுக்குள்ளும் தகாத காலத்தை கழிப்பதற்கான இசைவாக்கத்தை கொண்டிருப்பதன் காரணம் உங்களுடைய இந்த விவசாய சூழலை துப்புரவாக வைத்துக் கொள்ளல் அவசியமாகும் அதோடு சேர்ந்தால் போல் முறையாக நீர் பாய்ச்சிதல் முறையாக பசிலிடுதல் என்பவற்றை மேற்கொள்ள வேண்டும் இது முதலாவது முறை இரண்டாவது முறையாக நீங்கள் உயிரியல் பிடி நாசினிகளை பயன்படுத்துதல் மிகச்சிறப்பானதாகும் உயிரியல் பிடி நாசினிகளாக பக்டீரியத்தை கொண்ட பக்டீரியத்தை கொண்ட பெசிலஸ் துரஞ்சியன்சிஸ் அஸ்பெஜிலஸ் ஸ்பீசியை உள்ளடக்கிய ஃபங்கஸ் உயிரியல் பிடிநாசினியையும் நீங்கள் இலைகளுக்கு தெளிப்பதன் மூலமாக இவற்றை கட்டுப்படுத்தலாம் மூன்றாவது முறையாக இலைக்கரசர்களை நீங்கள் இலைகளின் மீது தெளிக்கலாம் இதுக்காக வேண்டி ரெசினஸ் கொமினிஸ் என்ற விஞ்ஞான பேருடைய ஆமணக்கு எண்ணையை பயன்படுத்தலாம் கலட்ரோபிஸ் புரோசரா என்ற எருக்கிலை கரைசலை பயன்படுத்தலாம் டத்தரா இனோக்சியா என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஊமத்த பூ கரைசலையும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் நான்காவது முறையாக தாக்கத்தினுடைய ஆரம்ப கட்டம் தாக்கத்தினுடைய ஆரம்ப கட்டங்களில் நீங்கள் சிறுதளவான சாம்பலை இலைகளின் மீது தூவலாம் ஆனால் அதிகளவான சாம்பலை தூவிவிடாதீர்கள் எனவே இலைவாய்கள் அடைக்கப்பட்டு ஒளித்தகுப்பு செயல்முறை பாதிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது இறுதியாக ஐந்தாவது முறையாகத்தான் நீங்கள் அசேதன இரசாயனத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளுதல் வேண்டும் அசேதன இரசாயனம் உங்களுடைய இறுதி முடிவாக இருக்க வேண்டுமே ஒழிய ஆரம்ப முடிவாக இருத்தல் கூடாது இதுக்காக வேண்டி டைமெத்தோயட் ஃபென்வெலரேட் அல்லது குளோரோஃபைரிஃபோஸ் இந்த இந்த இரசாயனங்கள் அடங்கிய ஏதாவது ஒரு அசேத இரசாயனத்தை தெளிப்பதன் மூலமும் இவருடைய தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்தலாம் எனவே இந்த எபிலக்னா வண்டியினுடைய தாக்கத்தை இந்த தாவரங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு மேற்சொன்ன முறைகளை பயன்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் தொடர்ச்சியாக தொடர்ச்சியாக நீங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய வயலில் கண்காணிப்பை மேற்கொண்டு பொறிமுறை கட்டுப்பாடாக பாதிக்கப்பட்ட இலைகள் பாதிக்கப்பட்ட வண்டுகளை கைகளால் அகற்றுதல் போன்ற ஒருங்கிணைந்த பூடை முகாமித்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் இவற்றை நாம் பூர்ணமாக கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளலாம் எனவே நான் நினைக்கிறேன் இந்த முறையை பயன்படுத்தி உங்களுடைய தோட்டத்தை விட்டும் எபிலக்னா வண்டை அகற்றுவதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளுங்கள் மூன்று முறை வீடியோ சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகிறது